Hello, good evening. Hello, good evening. Hi, good evening, teacher. Good evening, good evening. So we are beginning this new week. We are in week number two. Um, we are going to start these new sessions. So in this case, we're going to have another four days to work in different topics. And today we're going to have like a very interesting topic. We're going to talk about something um, related to grammar and all of the things. And we are going to have four more sessions. And at the end of this week, we are just going to have four, two more weeks to work. So time is going very, very fast. And we are almost at the middle of the way to complete this course. Así que vamos a uh, empezar la semana número dos. Vamos a trabajar un poco, mm, temas un poco más gramaticales en este caso. Eh, vamos a hablar un poco más sobre estructuras y cosas así. También vamos a hablar de, de vocabularios y siempre lo vamos a ir agregando en nuestras sesiones, pero en este caso sí vamos a hablar un poco más de, de estructuras y cosas así. Y eh, vamos casi a la mitad. Esta semana, cuando terminemos esta semana, quedaremos a la mitad de nuestro trabajo. So, we are going to begin with this session because you know that we have just one hour and we're going to have a lot of information to work today. So, we're going to begin with the phrase because you know that I like to share phrases like this with you. So, we have this uh, phrase that says, Tomorrow is going to be the best day ever. In this case, when you are beginning your day or when you are uh, ending your day, that is the best option. When you are ending your day, you said this phrase, tomorrow is going to be the best day ever. Why? Because we need to focus on the things that we are going to do and also don't focus on the bad things. You know that life is like a roller coaster and we have something very good, something very bad, but we need to keep these kind of phrases in our mind to do our best job, our best effort to complete our task and to construct our future. So, we're going to begin with this part and let me go to the information that I have for you here. We're going to continue with the topic of medicines because we have some words that we need to, to write. But let me find the information that I have for you. Because I don't find it. Mm -hmm. Give me a second. In this case, we have this one. Oh, this one. Okay, we're going to continue with the topic that we were developing uh, on Friday. That is this one that we have here. This one. Names of common medication. 
that is the topic that we are going to develop right now because we have some words that we need to uh, write. So we're going to continue with the list of common medication of the names of common medication. And then we are going to talk about positive and negative imperatives. That is the topic that we are going to develop today. But now we are going to talk about this one. Vamos a continuar con la lista de los nombres comunes de la medicina porque nos quedamos a medias. Y cuando terminemos de eh, crear la lista, vamos a pasar al siguiente tema, que es eh, los imperativos. Vamos a hablar de imperativos positivos y negativos. And we are going to see what are the difference in, eh, in which cases or what kind of phrases we can use to positive and negative imperatives. And also we are going to have like um, some phrases that you are going to make some difference between the pronunciation and, and the in the context in which we are going to use those um, those imperatives. So we are going to continue with this one. We have a cough syrup. And this one, it is the jarabe para la tos. Then we have another one that is eye drops. This one, eye drops. What is the meaning in Spanish? Eye drops. Gotas para los ojos. Yes, gotas para los ojos. Next one, antacid. This one is very, very, um, like it's almost the same with the, the word in Spanish. ¿Qué significa esa palabra en español? Es muy parecida a la palabra en español. Antase. Antiácido. Antiácido. Good, very good. Antiácido. In this case, I need to add this one. Antiacid. Next one. Let's see. This one is also very easy to understand what is the meaning in Spanish. Laxative. Laxative. Laxante. Good. Laxante. Next one. Muscle is oil. Muscle is oil. As a aceite de muscular, no. Sí, pero le falta algo a ese aceite muscular. O es como, como lo que se soba para, no. Sí. Como que es... Cofal. Como, ajá, como cofal. Yes, Marihuanol. pero es... <risa> Sí, pero ¿cuál es la función de esos? Eh, son para, para crema o, 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 o como relajante. Soba. Relajante. Como, ¿no? Relajantes. Es, no, no, no son relajantes, son, son para... Es este. una palabra con A. Sí. Como la analgésica. Antiinflamatorio. Por ahí, Inflamatorio. por ahí. Por ahí. No, es okay. un aceite de alivio muscular. Alivio. Es para aliviar los dolores musculares. Then we have cold tablets. This one. Tableta de, de cold. Como para la tos, no. Mm -mm. Resfriado. Para el catarro. Ajá. Para el resfriado. Estas son pastillas o tabletas para el resfriado. No. Mm. 
this one is sleep is tablets. This one. Pastillas, ¿para qué serán estas? Para dormir. Exactamente, no. pastillas para dormir. Dormir. Then we have another one, expectorant. Es un expectorante para? Ese es un expectorante. Just the word expectorante. I mean, it's not the Spanish. Then we have antidepressants. Antidepresivos. Antidepresivos. Then we have a better man. This one is very easy. Vitamina. Vitaminas. Then we have another 15 ointment. Ointment. What is this word? Pomada. Sí, y nosotros lo conocemos como ungüento. 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 We are almost done with this. We have just one for one, two, three, four. Yes, just four. Four more words. Oral rinse. Oral rinse. Enjuague vocal. Good, enjuague vocal. Antiseptic. Antiséptico. Mm -hmm. Antiséptico. Soft gel. Soft gel. Son pastillas. Sí, son pastillas. Pero en gel. Pero se le llama. Pero so Píldora. Mm. No. Soft. No. ¿Qué es? ¿Soft qué es? Como, como cápsula blanda. Ajá, cápsulas blandas. And the last one. Vamos a terminar con esta. Effervescent. Tablets. Tabletas efervescentes. Good, tabletas efervescentes. We know that in this case, we have like more different um, medicines that we can use in this vocabulary, but in this case, we have just 19 different words that we can use in this topic of medicine. And also you can find a short video on the platform in which we, you can hear the name of different uh, medicines that we have there. But in this case, we're just ending in this topic and we are going to begin with the topic that we're going to develop tonight. Vamos a comenzar ahora con el tema que tenemos para hoy. So let me move this one and we're going to see to the topic. So, 
we're going to talk about positive and negative imperatives. Positive and negative. This is the topic that we are going to develop right now. We are going to see what are the imperatives and we are going to see the difference between the positive and the negative imperatives. <clears throat> I'm sorry, we are going to talk about uh, the difference between an imperative sentence or exclamatory sentence. We are going to see some examples and we are going to see um, or we're going to make like a short, very, very short um, exercise in which you are going to uh, say it is um, positive or negative imperatives. Vamos a ver qué son los imperativos, cómo los podemos utilizar. También vamos a ver la diferencia entre los positivos y los negativos y las um, oraciones exclamatorias para no confundirnos con un imperativo positivo o negativo. Este tema es bastante corto, no es muy largo. Solo vamos a ver un poco de información sobre ello para eh, estar seguros de cómo se utilizan estos imperativos. So, we are going to begin. And we have in the first part, the command given is an imperative sentence. And this one can be positive or negative, meaning it can be a do command or do not command. In positive imperatives, the do is often implied, meaning the word do is not directly stated. In negative imperatives, the do not or done is stated directly. Este es un comando. The imperatives es un comando que se le da a las personas. En el caso de los positivos es hacer, but we are not using the word do. No vamos a utilizar siempre el do cuando utilicemos los imperativos positivos. A veces se, eh, se entiende por el contexto de la frase. En cambio, en los negativos, siempre vamos a agregarle el don't. Ahí sí va a ir marcado el don't do it. Pero en el positivo no se marca tanto el do. Let's see. So here we have some examples in which we are going to see the difference between the positive and negative imperatives, because in this case, um, the information is telling us that when we are talking about positive imperatives, we are not going to use the word do. 
And in negative, we are going to use the word don't. So in this case, let's see these examples. We have the positive one. And we have this phrase, jump in the pool. Jump in the pool, jump in the pool. But in negative, we have don't jump in the pool. Tell me, Tatiana. Eh, no puede decir qué significa lo que ha puesto arriba. Porque yo lo voy traduciendo palabra por palabra, pero o se me quedo en la luna siempre. Ok, I will explain to you. Ya se los explico. Ok, en la parte que tenemos uh, arriba, que es la primera parte, la información general, dice que el comando dado en una oración imperativa puede ser positiva o negativa. Significa esto que puede ser un do, hacer, un comando de hacer, que en este caso me lo cambio a comando, like in Spanish. O un no hacerlo, un comando de no hacerlo. En imperativos positivos, el do, o sea, la palabra do, el hacer, está ahí. O sea, vemos la acción y sabemos que nos estamos refiriendo a hacer algo, pero no está directamente puesto ahí, no está escrito en la oración. En cambio, en negativo, el do not o el don't siempre está escrito directamente, siempre se nota, así como en los ejemplos. En el positivo, jump in the pool. Le podemos poner nosotros acá entre paréntesis. Do it. Or simplemente do. Jump in the pool. Do it. Es como decirle hazlo. Tienes que hacerlo. Tell me, Jonathan. En, eh, en este caso no está un sujeto para, con el verbo to be, simplemente soltamos la oración así. Exactamente, en este caso nosotros soltamos la oración porque no nos estamos refiriendo exactamente a la persona, en este caso no le diríamos um, you need to or you are going to jump in the pool como este es una es un comando, le estamos podemos decirlo de esta manera le estamos exigiendo a alguien hacer algo así que aquí es solo como tirar la, el comando para que la otra persona lo haga o no lo haga, así como en este puede ser un grupo de personas que están disfrutando de su momento en la piscina y hay alguien que no quiere saltar y ustedes simplemente le dicen jump in the pool, it's going to be funny, it's going to be eh, amazing, así que en este caso no le van a poner el verbo to be, ah es como una orden, exactamente Ah, con, ese, con el problema de las conexiones. Ustedes saben que hemos tenido problemas con la conexión, pero la información, toda, toda la información está en el documento. Así que ustedes pueden irlo revisando. Si no han estado en alguna de las sesiones, no se preocupen. Ahí pueden ir revisando toda la información que tenemos. Así que en este caso es como una orden. Así que no necesita ponerle una estructura específica a eso. So, in the first case, maybe we can think that It's not something very positive because we are telling someone that uh, they need to jump in the pool. But as I was saying in the example, maybe you are having fun and you are having a good time on the pool and you just say jump in the pool. But in the other one, you are a mother or a father with your kids and you are in the pool and you say, do not jump in the pool. It's going to be dangerous. Le estamos diciendo no lo hagas. No nos referimos, cuando decimos positivo o negativo, no nos referimos a que sea una situación como esa, o sea, algo bueno, algo malo, sino la connotación que se le da a la oración. Como ustedes se fijan, do not es negativo. Entonces, en ese caso, es una oración negativa, o sea, una connotación negativa, pero que puede servir para no hacer una cosa que sea peligrosa como esta. Do not jump in the pool. ¿Por qué le podemos decir a alguien que no salte a la piscina? Ah, porque acaba de comer. O porque no anda con la ropa adecuada. O porque puede ser peligroso, porque no puede nadar. So in that case, it's just a command, a negative command that is not just 
saying that it's something bad. That is just the connotation of the sentence. So in the second one, we have another example. The first one is positive. And we have this one, a slow down. Slow down. Someone is driving so fast and you are afraid because maybe you can, you can think that you are going to have an accident. Si se fijan en esta situación, es una situación negativa porque le estamos diciendo a alguien que le baje a la velocidad, pero es una oración positiva. ¿Por qué? La estructura de la oración es positiva, pero la situación es negativa. Así que esto no tiene nada que ver con la situación, sino con la estructura en la que nosotros estamos presentando nuestras oraciones. Slow down. Baja la velocidad, ¿verdad? And in the negative. Don't drive so fast. Don't drive so fast. No manejes tan rápido. It's almost the same meaning, but with a different form of uh, expression. Uh-huh. Sit on the chair. And in the other case, don't sit on the chair. Uh-huh, exactly. That one. Write your name, for example. Write your name or don't write your name there. Mm. Eat that cookie. It's delicious. Don't eat that cookie. It's dirty. We have different ways to express those uh, commands. Tenemos diferentes oraciones que podemos utilizar. So, it is an imperative um, sentence or is an exclamatory sentence. Tenemos las imperativas, pero también tenemos las exclamatorias. Y vamos a ver una pequeña diferenciación, en este caso, de, eh, de qué es una imperativa y qué es una, una oración exclamativa y por qué tenemos que ponerles atención. So we notice that um, some of the imperative sentence, in, in this case, the examples, end with an exclamatory point, but doesn't make them exclamatory sentences. In this case, we are using um, this kind of symbols. Estamos utilizando esta, esta simbología, estos, uh, los signos de, de admiración en este caso. Pero eso no significa que al utilizarlos eh, en este tipo de, de oraciones sea una oración exclamatoria, porque puede, podemos llegar a pensar que al ponerle una, un símbolo como este, un signo de admiración, puede eh, confundirse con una oración exclamatoria, pero no ese es el caso, ¿verdad? No, no tiene nada que ver el poner este tipo de simbología. So, what is the difference in reality? It says that the imperative sentence always give commands. Exclamatory sentence don't. Ya sabemos que los imperativos nos están dando una orden. Siempre tiene que llevar una orden. Pero la oración exclamativa no da una orden. Solo es, ex, o sea, exclama algo. So the purpose of exclamatory sentences is to express observations or make a statement with extra emotional intensity as indicated through that exclamation point. An exclamatory sentence isn't a command. In that case, I am very happy and I am telling you that I maybe win lottery. I won lottery. And I was saying, I won lottery. I'm happy for that. Me gané la lotería. Es una oración exclamatoria porque yo estoy eh, 
poniéndole emoción a la oración. Pero en ese caso donde yo digo, I won lottery, gané la lotería, yo no les estoy diciendo a ustedes que hagan algo, sino que simplemente estoy demostrando emoción. Así que en ese caso, todas aquellas eh, oraciones que solo muestren emociones no son de comando, sino que son exclamatorias, sin importar si lleva el signo de admiración o no lleva el signo de admiración. So we are going to write here the difference or the purpose of the exclamatory sentences. I mean, I don't need capital letters. Imperative sentences always give commands. Mm -hmm. Siempre da comandos. Exclamatory sentence don't. Las, exclama eh, las oraciones exclamatorias no dan comandos, no dan órdenes. The purpose of exclamatory Estamos expresando observaciones. Then the purpose of imperative sentences is to give what? Commands, orders. If the command comes with an exclamation mark, the mark is there to add urgency to that command. To soften the command, use a period. Mm -hmm. To add a politeness, include a please. En este caso tenemos tres cosas diferentes de los comandos. One. Para agregar urgencia a tu comando, you are going to add the exclamatory point. Van a ponerle el signo de exclamación si es algo urgente. Para que suene un poco suave, le ponemos punto. O sea, no lo vamos a, a escribir como, como eh, algo urgente, sino le ponemos punto y ahí quedó. Y para que sea como... Eh, más amable, para sonar más amable, que no suene tan feo el comando, le vamos a agregar please. En ese caso sería como slow down, please. Slow down, please. Or eat your food, please. Eat your food, please. Come tu comida, por favor. So in that case, we're going to have like three different um, situations with the, uh, the comments.
So, le voy a marcar estas tres de aquí. Porque son las tres partes importantes de los comandos. Si es urgente, le agregan un signo de admiración para hacerlo o que suene más suave. En este caso sería más que todo cuando lo escribimos. Le agregamos un punto al final y para eh, agregar amabilidad, ¿verdad? Para hacer, sonar más amables, más tranquilos, le agregamos un please. Imperative verbs and the imperative mood. While verb tense tell us when a verb occur or will occur, past, present, or future, verb moves tell us how that verb is expressed. En este caso estamos hablando de los verbos imperativos o de los verbos como, o del, en este caso de el modo imperativo, de la manera en la que se expresan los verbos. Y tenemos que los tiempos de los verbos no se expresan a nosotros cuando ocurrió una acción o cuando va a ocurrir, ya sea en pasado, presente o futuro. Pero el verb moves, eh, como en los modos de los verbos, nos dicen a nosotros cómo está expresado ese verbo. One of the verb moves is the imperative mood, which is the mood that forms a command. Imperative verbs often start imperative sentences. And we have, for example, stop, stop, give that back, give that back, clean your room, clean your room, and please change the channel. En este caso estamos hablando de que los verbos, vamos a utilizar verbos imperativos que inician esas oraciones. O sea, el verbo va a iniciar la oración imperativa, así como lo hacemos con el stop. Stop, detente, para. Luego, give that back. Give is the, is, is the verb and it is beginning the sentence. Give that back. Regresa eso, devuelve eso. Clean your room. Limpia tu habitación. And in this case, because we are adding please, it is not at the beginning of the sentence. But you know why. Uh, please change the channel. Por favor, cambia el canal. So in that case, is using the verb at the beginning of the imperative sentence. Yes, a stop is a single verb in a complete sentence all on its own. When it is used as a command, if you are confused, um, so in this case, el stop no, es, no lo completamos con otras palabras porque en este caso, en oraciones imperativas, el stop funciona como una oración completa. No necesita agregarle más elementos, sino que él solo eh, se complementa a sí mismo. Bueno, ya veremos más sobre eso. I'm going to, to write the explanation for this part that I was saying to you. Una pregunta, Dígame. pero fuera de lugar. Uh -huh. Este, ¿a partir de cuál módulo empieza uno ya a entablar conversaciones fluidas? Solo en inglés. No sé si ha tenido usted la oportunidad de, de, de atender algún grupo. A partir de del intermedio, ya empiezan ustedes a tener un poco más de, de conversaciones solo en inglés y también se les presentan las clases mayormente solo en inglés. Preintermedio, mm, intermedio, preavanzado. Ya en avanzado sí ya no les van a hablar en español. ¿Y ese qué módulo son? Pues en este caso ustedes son sí, sí. principiante 3, ¿verdad? Sí, sí. Creo que empezarían ustedes, si no pasa después de ese, sería básico. Y luego ya empiezan con intermedio. Así que tiene que pasar un... O sea que estamos módulo. abajo de... Abajo de básico. Pero, pero en este caso, 
en este caso no es por el nivel, no es por el nivel de inglés que ustedes manejan, sino que es por el nivel que, o sea, es, es, es cómo se empiezan los cursos. Siempre se tiene sí. que empezar con principiante, básico, intermedio y todo eso, aunque ustedes ya tengan un nivel avanzado, pero es para seguir el, el, el orden. Pero en este caso, pues, ustedes ya tienen un poco más de manejo del inglés, así que no va a ser tan, tan diferente cuando ya estén en avanzado. Bueno, gracias. In this case, it's just because it is uh, the beginning, but I'm trying to talk with you more in English than in Spanish, but I am just doing feedback in Spanish because it's, it's better in that way. But when you are in the other courses, you are going to have like 70% or 80% of the time in which you are just um, listening in English. And when you are in advance, you are just going to listen all of the things in, in English and you are going to read also in English and you are going to produce. But in this case, it's just to create vocabulary and to feel comfortable with the language. Pero ya más adelante ustedes ya van a ir viendo un poco más de, de ejercicios, conversaciones y todo eso. Y lecturas también. So, why bird tends tell us when a verb will occur. In this case, we're occur or, or will occur. And we have past, present, and future. And I have here the examples. We have number one, but I need to make this one a stop. That is the first one. Then we have give that back. In this case, it's like making something like urgent because we're using the, um, the, the mark. This one is something soft. Clean your room. And the last one, please change the channel. And we have here the different verbs that we are using. In this case, we have stop. I'm going to use orange, tell me. It's dangerous. Mm, yes, but you need to add the action, in that case, the verb. Give that back. Here we have the, uh, the verb, give. Then we have clean, I mean. It is not like, okay. Then we have clean here. And we have here change. Those are the verbs that we're using. The last example starts with please, but don't let that word distract you. The purpose of the sentence is still to issue a comment and the imperative verb change leads that comment. Nosotros solo utilizamos el please para sonar amables, but Remember that we are using comments, so we are giving an order. So in that case, please is just like a complement of the sentence. Now, we have the exercise. Ahora tenemos el ejercicio. You are going to tell me which of the following sentences are, uh -huh, do your homework now. That is a, a good example and is something urgent. So 
I have, let me see, 15. 15, 15, 15. 15 sentences. And you are going to tell me which of these sentences are examples of imperative sentence and examples of exclamatory sentence. 15 oraciones, las voy a ir escribiendo, les voy a dar tiempo de que las lean y las analicen. Y me van a decir cuáles de ellas son. Eh, oraciones imperativas y oraciones exclamativas según lo que hemos estado hablando de esta de este tema así que voy a poner 15 another thing those eh, sentences are part of different movies but in this case we are not going to talk about the movies we are going just to use the examples of those eh, sentences and you are going to find some of these ones very, very familiar, but they are just um, examples. Así que voy a escribir las 15 oraciones, le voy a dar unos cuantos minutos, y luego vamos a dar las respuestas. So let's begin with the exercise. So let's see. I have here number one. Una pre, otra pregunta es que, dígame. Dice, arriba, ¿verdad? Arriba de verbos imperativos y verbos mood. De mood. ¿Qué uh -huh. significa? Son, eh, lo, así como lo decía ahí mismo, los verbos eh, nos ayudan, en este caso, lo, el, el, el tense, el, el verbo o el tiempo del verbo nos dice a nosotros en qué tiempo se ha realizado una acción o se va a realizar. Por eso dice presente, pasado y futuro. Pero en este caso, el vermouth eh, es como el modo, el, la forma en la que nosotros aplicamos esos verbos. Por eso dice ahí mismo cómo se expresa el verbo en esta parte. How that verb is expressed. Cómo se está expresando el verbo. En este caso, el verbo que nosotros estamos utilizando es un verbo que lo utilizamos para frases imperativas. Ese es el mood. Esa es la manera en la que expresamos las ideas con el verbo. Y por eso lo ponemos al inicio de nuestra oración. Y ahí están marcados. Stop, give, clean, and change. ¿Qué los estamos utilizando para dar una orden o hacer un comando? Y... Yeah. En, es, en la última oración que está, o en la tercera oración que acaba de escribir, ¿cuál es el comando? En lo del ejercicio, en ¿Sí? estas últimas. En ese caso, si sí. sí no le voy a decir todavía cuál es el comando, porque el ejercicio <risa> es el mismo, que ustedes me digan. El otro ejercicio. Ah, este es el ejercicio. Ustedes me van a decir si son oraciones exclamatorias, como ya lo explicábamos, cuáles son las exclamatorias, o si es un comando. Ahí usted me va a analizar y me va a decir, ah, no. Esa es una oración exclamatoria porque no me está dando una orden. O es así porque sí me está dando una orden. Teacher, the case is the sentence C, uh, please wake up now. Please. Wake up now. Ah, break, break up. up. Break up the... Now. 
en ese caso sería como de, de romper, quebrar. This break up now sería como para utilizarlo con una pareja. Como quebrado, ajá. Como terminen ya. De separar. Ajá. ajá. Pero please, para un breakup sería como un poco, no sé, contradictorio. Como que, no, no, ajá, no sería, sería sin please, para que no fuera, para no ocupar el... Ajá, para no yeah. ser tan amable. Es más como una exclamación. Ajá, es como una exclamación. O en ese caso, si lo quiere hacer como exclamación, sería como, they break up now. They break up now. Ellos rompieron ahora y estamos explicando eso. So, en ese caso, sí sería más o menos así. Ah, ok. Mm -hmm. Say hello to my little friend. In the last one, we have three different parts. Yes, turn off the lights is a command. Uh, in the last one, we have three different parts in the same sentence. So they are part of the same sentence. Look at me, look at me, I am the captain now. But you have two um, different expressions there. So you are going to tell me what are the two expressions that we're using in that uh, sentence. Así que la última es una sola, está dividida en tres partes, A, B, C, pero es una sola oración. Así que voy a darles un par de minutos, porque ya casi es la hora, para que me digan cuáles son las exclamatorias y cuáles son los comandos. Así que we are going to have like two minutes, porque no tenemos mucho más tiempo. Así que dos minutos. Y vamos con las eh, respuestas de esto. Ustedes me van a ir diciendo qué es eh, la oración que ustedes tienen ahí. Así que dos minutos a partir de ahora.
Number one, turn left, exclamatory or uh, imperative? Imperative. Imperative. Good, imperative. this one is imperative. imperative. Good. Number two, don't drink the water. Don't drink the water, imperative, exclamatory. Imperative. Imperative. Imperative also. Number three, this water tastes disgusting. Imperative or exclamatory? Exclamatory. 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 They may take our lives, but they will never take our freedom. Exclamatory or imperative? Exclamatory. 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 They are just emphasizing. Teacher, eh, la, el contraction de they, el que aparece ahí, ¿qué significa? They will. En esa? They will. They will. O, ok, es futuro. Sí, o en, podría utilizar también el shall, porque cuando hablamos de futuro y utilizamos I en they, podemos utilizar shall, que significa lo mismo que will. So en ese caso sería will o shall. They shall never or they will never. Thank you. You're welcome. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend, exclamatory or imperative? Exclamatory. Are you sure? It's imperative. imperative. It's imperative. Say hello. Dile hola. Le estamos dando una orden. Dile hola, mi pequeño amigo. Imperative. Say hello. You are gonna need a bigger boat. You are gonna need a bigger boat. Exclamatory or imperative. Exclamatory. Imperative. Imperative. No, esta sí es exclamatoria. Ah. Tú vas a necesitar ah, okay. un bote más grande. No le dice necesitas oh. o, o tienes que tener un bote más grande. Si no, vas a necesitar. En este caso es exclamatory. Y e incluso estamos utilizando estructura ahí. You are going to. Y en el otro, pues, utilizamos de un solo el verbo para hacer la exclamación. Pay no attention to the man behind the curtain. Pay no attention to the man behind the curtain. Imperative, exclamatory. Imperative. 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 Estamos utilizando el verbo al, al principio, decirle, no le prestes atención. I will get you my pretty and your little dog too. Exclamatory imperative. Exclamatory. 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 Esto es de exclamación. Here is Johnny. Here is Johnny. E imperative or exclamatory. 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 Aquí estamos diciendo aquí está Johnny. No me, no me dice a mí qué es lo que tengo que hacer yo con esa información. Exclamatory. To infinity and beyond. Exclamatory or imperative? Imperative. imperative. Why? To infinity. It's exclamatory. It's exclamatory. Oh, al infinito, infinito y más allá. No me dice oh, a mí que tengo uh -huh. que ir al infinito, sino es exclamatoria. Exclamatory. This one. Run, forest. Run. Imperative or Exclamatory. Imperative. 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 Imperative, porque le estábamos diciendo a Forrest que corriera, ¿verdad? Corre, Forrest, corre. Es de las one, está dividida en tres. Look at me, look at me, I'm the captain now. Dos partes. Look at me and look at me, ¿qué es? Exclamatory or imperative. 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 Y la otra sería exclamatoria o imperativa. I'm the exclamatory. 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 Muy bien, ahí tenemos la diferencia, ¿verdad? De cómo se ve una oración exclamatoria y una oración imperativa. Por ejemplo, ahí tenemos en el segundo y tercero. Don't 
drink the water. No te tomes el agua, no bebas el agua. Es una oración imperativa porque me da una orden a mí. No lo hagas, no te lo tomes. Y en la segunda dice, this water, I mean, en la tercera, this water is disgusting. Esta agua sabe rara, sabe fea. Y ahí vemos la diferencia entre el exclamatory y el imperative. Muy bien. We are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow in session number two. And we are going to have another uh, interesting topic. So have a really good night and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. 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 Bye.